नमस्कार मैं रिद्धि आप देख रहे हैं आज तक भारत का खास प्रोग्राम धर्म की बात जिसमें हम बात करते हैं धर्म से संबंधित सभी समस्याओं और उनके समाधान के विषय में जिसके लिए मैं इस खास प्रोग्राम में मौजूद हैं मंत्री शशिकांत जी महाराज महाराज जी हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्याण हमारे शो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के पंचांग की जिसमें हम जानेंगे आज के दिन का शुभ पहर क्या रहने वाला है साथ ही राहु काल क्या स्थिति रहने वाली है आज अगर पंचांग की बात की जाए तो राहु काल का जो समय रहेगा नौ बज के छब्बीस मिनट से ग्यारह बज के दो मिनट तक राहु काल रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो ग्यारह बज के तिरपन मिनट से बारह बज के पैंतालीस मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा अब आज के राशि फल की बात में प्रथम राशि हमारी जो है ये राशि मेष राशि है मेष राशि आज के दिन बहुत उत्तम इनका जाने वाला है इनके ही घर में आज से गुरु बृहस्पति आगमन करेंगे आज इनका दिन बहुत उत्तम और कल्याणकारी रहेगा आज अगर ये सुबह उठ करके सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं इनका दिन मंगलमय कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा लाल हमारी द्वितीय राशि वृषभ राशि वृषभ राशि आज के दिन बहुत उत्तम राशि रहेगी आज के दिन काम धाम में रोजगार में व्यवसाय में दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी और कहीं से अच्छी खुशखबरी मिलने के भी प्रबल योग बना हुआ है हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा बुरा हमारी तृतीय राशि जो है मिथुन राशि मिथुन राशि आज के दिन थोड़ा मन में द्वंदता का भाव रहेगा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है और काम धाम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें अगर माँ भगवती को एक लाल पुष्प अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा नीला हमारी चतुर्थ राशि जो है कर्क राशि कर्क राशि आज के दिन भाग दौड़ वाली समय रहेगा लेकिन हर जगह किसी सफलता मिलने का पूर्ण योग पूर्ण योग बना हुआ है और आज अपने माता के सानिध्य में रह के माँ भगवती को केसर का तिलक लगा के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तीन का दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा सफेद हमारी पंचम राशि जो है सिंह राशि सिंह राशि भगवान सूर्य की राशि है और आज के दिन इनको बहुत उत्तम फल मिलने वाला है स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी जागरूक रहने की आवश्यकता है बाकी बेरोजगार में व्यवसाय में दाम्पत्य जीवन में दुर्ता बनी रहेगी आज अगर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग इनका रहेगा वो रहेगा गुलाबी हमारी छठम राशि जो है कन्या राशि कन्या राशि बड़ी आज के दिन भाग दौड़ वाला समय रहेगा लेकिन अतिथि सफलता मिलने का पूर्ण योग बना हुआ है और अगर आज ये गौ माता को हरा चारा खिला के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा हरा ये तो होगी शुरुआत की कुछ राशियों की बात अब हम अपने विषय पे आते हैं तो आइए जानते हैं मान जी से कि सनातन धर्म में सूर्य भगवान जी की पूजा का क्या महत्व होता है साथ ही सुबह के सूरज को ही जल क्यों चढ़ाया जाता है साथ ही पूजा विधि की भी बात करेंगे बस के पहले हम बात कर लेते हैं कि महान जी हमारे सनातन धर्म में सूर्य की पूजा के महत्व के विषय में बताइए सनातन धर्म में हमारे सूर्य की पूजा का प्रमुख वर्णन किया गया है इनका विशिष्ट महत्व है और सूर्य को पूजा करने से आदमी में सुख समृद्धि तेज बल बुद्धि का प्रकाष्ठा सारे चीज़ की अनुभूति होती है और सूर्य को अर्घ देने से मनुष्य के जीवन में सारे बाधाओं का अंत होता है ये हमारे जागते हुए वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जो साक्षात प्रकट देव हैं जिनकी आराधना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए सूर्य से ही जगत का निर्माण हुआ है सूर्य के प्रकाश से ही सारी पृथ्वी पे जीव जंतु पशु पक्षी और जितने भी औषधि हमारे पौधे हैं सबको ऑक्सीजन का काम भी मिलता है और सूर्य ही हमारी बहुत उपयोगी शास्त्रों के हिसाब से बड़ा उपयोगी है और सूर्य की पूजा का विधान भी का वर्णन किया गया है सूर्य की पूजा में बहुत विशेष तौर से बहुत सावधानी के साथ में इनकी आराधना करनी चाहिए मान जी जैसे कि आपने बताया कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य की पूजा का क्या महत्व है उसी के साथ कई और भी सवाल है पूजा से जुड़े हुए तो पहला सवाल मेरा ये है कि आ, कि सूर्य भगवान जी को अर्घ अर्घ देने की बात आती है तो कौन सा वक्त सही वक्त होता है सूर्य भगवान जी को अर्घ देने का 
साथ ही के शाम के समय भी ढलते हुए सूरज को अर्घ देना हमारे सासू के हिसाब से सही माना गया रही पूजा का विधान तो पूजा का विधान हमारे जो शास्त्र को हिसाब से वेदों के हिसाब से इसका पूजा का विधान ये होता है जब सूर्य लाजमा मारते हैं सूर्य जब लड़ाई सूर्योदय जब होने लगता है जब सूर्य लाजमा पर रखते हैं उसी समय इनको अर्घ दी जाती है और सूर्य का भगवान सूर्य को आराध्य करने के लिए अब मनुष्य को सुबह ही बिस्तर सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देनी चाहिए और नहा धो करके पवित्रता के साथ में शुद्धता के साथ में उनको अर्घ देने चाहिए तांबे के पात्र में तांबे का एक लोटा लेना चाहिए मनुष्य को उसमें लाल चंदन लाल रोड़ी पुष्प डाल करके और तांबे के लोटे में कोई भी मीठा पदार्थ जैसे गुड़ या कुछ लोग शक्कर डाल देते हैं ये सब नहीं डालना चाहिए इससे वो दोष होता है तांबे के पात्र में गुड़ और ये चीनी जो डालते हैं शक्कर डालते हैं ये नहीं डालना चाहिए इससे दोष पड़ता है तो अर्घ देते समय मनुष्य को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब जल मैं भगवान सूर्य को देता हूँ तो किस मंत्र से मैं सूर्य भगवान को जल देता हूँ वैसे इसका विधान है ओम सूर्य ओम सूर्यदेव घृणाय नम या ओम सूर्यदेवाय नम या ओम आदित्याय नम या ओम भास्कराय नम किसी भी मंत्र से जल्दी जल दिया जा सकता है इसका अनुष्ठान होता है अनुष्ठान करके इसका व्रत का भी विधान है रविवार को जो व्यक्ति इसका व्रत रखता है उसका अतिथि फल मिलता है उसको मनुष्य को और इसमें सूर्य को पूजा करने से और इनके व्रत रहने से कुष्ठ रोग जैसे रोगों का नाश होता है और इसमें काफ़ी पवित्रता के साथ में इसको किया जाता है अब रह गई बात कि उगते हुए सूरज को तो सब जल देते हैं ढलते हुए सूरज को जल भी दिया जाता है कि नहीं लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो अनुष्ठान करते हैं जो व्रत का विधान रखते हैं तो जैसे मान लीजिए रविवार को उनको व्रत रहना है तो एक दिन पहले शनिवार को जब सूर्य अस्त होने लगते हैं तो उनको अर्घ दी जाती है अर्घ देने का मतलब उनको निमंत्रण दी जाती है कि हे प्रभु आप सुबह जल्दी आइएगा हमारे सारी सभी मनोकामना का पूर्ण करिएगा तो जो व्यक्ति व्रत रहते हैं उपवास करते हैं तो वह व्यक्ति को ऐसा विधान करना चाहिए सूर्य का जल वैसे तो विधान के शास्त्रों के हिसाब से सूर्य का जल जमीन पे कभी नहीं देना चाहिए इसको अगर फूल की थाली से थाली हो या पीतल की थाली हो थाली में देना चाहिए और धूप अगरबत्ती दिखा करके भगवान को उनके एक सौ आठ मंत्रों का किस जिस मंत्र से आप जल देते हैं उस मंत्रों से एक सौ आठ बार उनके मंत्रों का एक माला जाप भी करना चाहिए मनुष्य को करने के बाद में जब धूप और अगरबत्ती शिथिल हो जाती है तो उस पानी को उठा के किसी वृक्ष में चाहे से किस कोई भी चीज़ का पौधा हो जैसे आम का हो नीम का हो या किसी पुष्प का हो ऐसे पेड़ों में उसको दे देना चाहिए इसका ये विधान है सूर्य के व्रत में एक अन्य खाया जाता है लेकिन सूर्य डूबने से पहले सूर्य अस्त होने से पहले इसका विधान है कि मनुष्य को एक अन्य मीठी चीज से खानी चाहिए जैसे दूध से भी खा सकता है दही से खा सकता है गुड़ से खा सकता है नमक का परहेज किया जाता है यही ये इसका विधान है ये तो हो गई हमारे आज के विषय की बात अब बात कर लेते हैं शेष बच्ची राशियों की तो ये जानते हैं मन जैसे कि शेष राशि के जात को आज का दिन कैसा जाने वाला है साथ ही उनका लकी रंग क्या देने वाला है हमारी सत्यम राशि तुला राशि तुला राशि आज के दिन बड़ी उत्तम राशि है आज इनको कहीं ना कहीं से अच्छी खुशखबरी मिलने का भी योग बना हुआ है दाम्पत्यों में मधुरता बनी रहेगी रोजगार संबंध में भी और इनका बना रहेगा और भगवान सूर्य को एक लोटा अर्घ दे करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा इनके लिए आज का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा सफ़ेद हमारी अष्टम राशि वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है इनको आज भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने का भी योग मिला दाम्पत्यों में मधुरता बनी रहेगी भाइयों से स्नेह बना रहेगा और आपस में स्नेह और घनिष्ठता बनी रहेगी और आज अगर भगवान बजरंग बली का सुंदरकांड का एक पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा केसरी हमारी नोम राशि जो है धनु राशि धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है और धनु राशि में आज बहुत उत्तम राशि है इनकी आज के दिन को कहीं से नौकरी में अच्छी सूचना मिलने का प्रबल योग बना हुआ है दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और आज अगर ये विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा पीला हमारी नौम राशि जो है मकर राशि मकर राशि आज आलस का अधिक प्रकोप रहेगा आलस को त्यागना पड़ेगा नहीं बनते हुए काम में व्यवधान आने का 
प्रबल योग बना हुआ है इसलिए इनको यही सलाह दी जाती है कि आज के दिन सुबह उठ करके भगवान सूर्य देव को एक लोटा अर्घ दे करके ओम सूर्य देवा नम या ओम सूर्य घेरा नम के मंत्रों से उनको अभिनंदित करके जल देना चाहिए जल देने के बाद में करेंगे तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा बुरा हमारी ग्रहवी राशि जो है कुंभ राशि कुंभ राशि आज के दिन बड़ी भाग दौड़ वाला समय रहेगा और रोजगार में अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता मिलने का पूर्ण योग बना हुआ है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी अगर सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान या तो हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा गुलाबी हमारी बारहवीं राशि जो है वो राशि है मीन राशि मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है आज इनको कहीं से कुछ इनका जो पहले से रुका हुआ कहीं पैसा डूबा हुआ था आज मिलने का प्रबल योग बना हुआ है आज प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और रोजगार व्यवसाय में उन्नति का योग बना हुआ है अगर आज भगवान विष्णु को पीला चंदन का तिलक लगा करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो इनका दिन मंगल में कल्याणकारी रहेगा आज के लिए शुभ रंग जो इनका रहेगा वो रहेगा भूरा आशा करते हैं हमारा आज का शो आपको बेहद पसंद आया होगा इसी के साथ अपने अगले शो में एक नए विषय के साथ आपसे पुनः मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार या देवी सर्वभूतेशु मातृपेण संचिता नम तस्मत नम तस्मो नम